വളരെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീരാമേട്ടൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായ ബേവിസഖാവ് പ്രിയങ്കരനായ മുരളിവട്ടത് സുനിൽ പിള്ളയിടം പത്രോച്ചൻ സോണി മുന്നിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികതകൾ മുഴുവൻ കൊഴിഞ്ഞു വീണു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രീരാമേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് നവമലയാളി സമകാലിക മാധ്യമ രംഗത്ത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുവട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പൗരാവകാശം ലഭിക്കുകയും അവനവൻ്റെ പൗരധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാവുകയും ചെയ്ത ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ മാത്രമല്ല അത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നമായി മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ നവമലയാളി ഇത്തരമൊരു സമ്മേളനം നടത്താനും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയം അംബേദ്കറും മാർക്സും സംവാദത്തിൻ്റെ സമന്വയത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് വളരെ ഉചിതമായി എന്ന് തോന്നുന്നു അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും കേൾവി കൊണ്ടും സ്വയം തുഷ്ടിപ്പെടുക എന്ന കർത്തവ്യമാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം അംബേദ്കറെയും മാർക്സിനെയും ചേർത്ത് വെച്ച് ആലോചിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ ചർച്ച നടന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ജെ എൻ യുവിൽ ഉണ്ടായ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി വളരെ ഗൗരവതരമായ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഞാൻ ആലോചിക്കും ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു സംവാദത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് മാർക്സും ഏങ്കൽസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു മാർക്സും ഏങ്കൽസും അംബേദ്കറും കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മാർക്സിസം ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലാകുമായിരുന്നില്ല എന്നല്ല ഇതിൽ നിന്ന് ചില തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ചില മാനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അംബേദ്കറെക്കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബോധ്യമാവുന്ന കാര്യം മാർക്സിനെ നല്ലവണ്ണം വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അംബേദ്കർ നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുമാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യത്തിന് അങ്ങനെ പോരാ എന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന തൊഴിലാളി തൊഴിലാളികൾക്കുണ്ട തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ സമരങ്ങൾ അതൊരു വിപ്ലവമായി മാറുകയും തൊഴിലാളി ആധിപത്യം വരികയും ചെയ്യും എന്ന് വളരെ ലളിതമായി പറയാവുന്ന മാർക്സിസം ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പ്രായോഗിക അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളി വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉണ്ടായ തൊഴിലാളി അല്ലല്ലോ ലോകത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഇത്രമാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എല്ലാ ന്യൂനതകളും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ പരിഹരിച്ചുണ്ടായ ഒരു വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ തീർത്തും പഴുതില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വർണ്ണാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് പുരുഷാധിപത്യം പോലെ തന്നെയൊക്കെയാണ് അതിങ്ങനെ കലാകാലങ്ങളിൽ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവണം ആ വർണ്ണവ്യവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലാളി ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ മാറ്റമില്ല അത് ബൈ ബർത്ത് അങ്ങനെയാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിലുണ്ടാവുന്ന തൊഴിലാളി അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം അംബേദ്കർ കാണുന്നുണ്ട് അത് ബേവിസഖാവും സുനിൽ പിള്ളയുടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും 
ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി ഈ വിഷയം തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രമാത്രം പ്രസക്തമാണ് എന്നും പ്രധാനമാണ് അംബേദ്കർ ഒരിക്കൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടാൻ വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൈവിലങ്ങൾ മാത്രം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലാവുമ്പോൾ സ്വന്തം ജാതി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ വലിയ ആകുലതകളുള്ള തൊഴിലാളികളുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം വരുന്നു ദളിതർ വിദ്യാസമ്പന്നരാകുന്നു തൊഴിൽ നേടുന്നു ഉയർന്ന തൊഴിൽ നേടുന്നു ഇപ്പം ജഡ്ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗമൊക്കെ നേടുന്നു അവർക്ക് പങ്കതിരിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന മേനോനോ നായരോ ആ ജോലി ചെയ്യാൻ കൂട്ടാക്കാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യവസ്ഥ ആ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ മറികടക്കും ഇതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഇന്നും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പുരുഷൻ നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാര്യമായി എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെടും ദിവസേന ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ കുറേ ആകുലതകളും പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് അപ്പം വി ടി പട്ടതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അംബേദ്കർ വയ്ക്കുന്ന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒരു സാംസ്കാരിക വിപ്ലവമാണ് സാംസ്കാരിക സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമരം മറ്റേത് സമരത്തെക്കാളും വളരെ വളരെ തീഷ്ണമാണ് അത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ബി ടി യുടെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റു സമരങ്ങൾ കുറെ കൂടി ലളിതമാണ് പിക്കറ്റിങ് നടത്തുകയോ ധർണ നടത്തുകയോ ജയിലിൽ പോവുകയോ നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നിസ്സാരമാണ് പക്ഷെ സാംസ്കാരിക സമരം അതല്ല അത് അടിസ്ഥാനപരമായി അവനവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അവൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന സമരമാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളോട് നടത്തുന്ന സമരമാണ് സ്വന്തം സമുദായ നേതാക്കളോട് നടത്തുന്ന സമരമാണ് ഞാൻ അതിനെ ഒന്നു ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് അവരവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനോടും നടത്തുന്ന സമരമാണ് വലിയ പ്രയാസമാണ് ആ പ്രയാസമേറിയ സമരം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു സമരം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ മാർക്സും എങ്കിൽസും എത്രമാത്രം ബുദ്ധിജീവികളായിരുന്നു എന്നും അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത്തരം ഫിലോസഫി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നതെന്നുള്ളതുമൊക്കെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ അറിയുന്നതാണ് അംബേദ്കർ അംബേദ്കറുടെ ഫിലോസഫി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത് എങ്ങനെയെന്നു കൂടി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും ക്ലാസിൻ്റെ പുറകിൽ ചാക്കിട്ടിരുന്നും പഠിച്ചതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിണറിൻ്റെ താഴെ നിലത്ത് മലന്നു കിടന്നും ആരെങ്കിലും വെള്ളം കോരാൻ വരുമ്പോൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരായ കുട്ടികൾ വെള്ളം കോരാൻ വരുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രം ദാഹം തീർക്കുകയും ചെയ്ത ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം പോലെ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ ഞാനത് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് കാണിക്കുമല്ല എന്നെ പോലുള്ളവരൊക്കെ നിരന്തരം നേരിടുന്നതുമാണ് എപ്പോഴും ഈ സമരം തീരുമെന്നറിയില്ല ആ സമരം ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ വഴിക്കിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയും നിരന്തരം സംഘർഷം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന അടുത്ത അടുത്ത ദിവസം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെറും ഒരു പെണ്ണ് എന്നുള്ള വാക്ക് അതും കേൾക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയോ കേൾക്കാൻ ഇടയുണ്ട് എന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യാത്ത ഇടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ റിപ്പബ്ലിക് ദിവസത്തിൽ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കേരളം എന്തിനാണ് നവോത്ഥാനം നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടി ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക അവസ്ഥയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഈ പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ടാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രക്രിയകളെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നം നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഏതിനെയൊക്കെ 
അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരേ വഴിക്ക് പോകുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പല വഴിക്ക് പോകുന്നതിനെ ചിലപ്പോൾ സമന്വയിപ്പിക്കുകയോ ഒരേ വഴിക്ക് സമാന്തരമായി പോകുന്നതിനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇപ്പം മുരളിയേട്ടൻ നോൺ വർക്ക് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും നല്ലവണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇത്തരം ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് സുനിൽ പീളയിടത്തിനെ കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കാഷ്വലായി എടുത്തൊരു തീരുമാനമല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നാളെ ഗൗരവമായ ചർച്ചയ്ക്ക് ഈ വിഷയം സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട് അത് പ്രവർത്തന പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് തീർത്തും എന്തിനെയും നിരാകരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നിരാകരിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാലമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കാണ് മുരളിയേട്ടന് മുരളിയേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വാക്ക് കൂടി പറയായിരിക്കും എനിക്കിന്ന് വരത്തില്ല മലയാളം മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു കെയിൽ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം മലയാളം മിഷനിൽ മലയാളം പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഇടയാവുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം മുരളിയേട്ടൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കുറഞ്ഞ കാലമേ ആയുള്ളൂ അവിടെ കോർഡിനേറ്ററായി ചുമതലയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ യു കെ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആലോചിക്കുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുപ്പതിലധികം പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്രം അത്രമാത്രം ഞാൻ നോൺ വർക്ക് നോൺ വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അത്രമാത്രം അദ്ദേഹം ജോലി എടുക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയിക്കാനും കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഗൗരവമായ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സഖാവ് എം എ ബേബിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു